ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പത്തി എന്ന അസുഖത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ലോകത്ത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് മില്യൺ ആൾക്കാർക്ക് ഡയബറ്റിസ് എന്ന അസുഖമുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് മില്യൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ വലിയ ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് അതിൽ തന്നെയും ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പേർക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പത്തിയോ പത്ത് പേർക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാൾക്ക് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയെ ബാധിക്കുന്ന വിധമുള്ള ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പത്തിയോ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പത്തി എന്ന അസുഖം പല വിഭാഗ അതായത് പല കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് അതായത് മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് സിവിയർ വെരി സിവിയർ അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായി അതിനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലായിട്ട് പെടുത്താം അതായത് സ്റ്റേജ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ഒന്ന് എന്നാൽ ചെറിയ ചെറിയ ചോരപ്പൊടികൾ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല പേഷ്യൻറ്റിന് പോലും മനസ്സിലാവത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാധനം എൻ്റെ കണ്ണിലുണ്ടെന്ന് കാഴ്ചയെ അത് ബാധിക്കത്തില്ല ശരിക്കും ആക്സിഡൻ്റ്ലി ഒരു ഡോക്ടർ നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അത് പേഷ്യൻറ്റിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നതും വർഷാവർഷങ്ങളിൽ ഇത് കൂടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഇപ്പം എഫ് എം റേഡിയോയിലെല്ലാം തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അഞ്ച് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ കണ്ണിൽ മരുന്നൊഴിച്ച് ഞരമ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ അനൗൺസ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബോധവൽക്കരിക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ പോലും അത് കാര്യമാക്കി എടുക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് അത് ആ സ്റ്റേജ് ഒന്ന് ആ സ്റ്റേജ് ഒന്നിൽ വെച്ച് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജ് രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ നമുക്ക് തടയാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്റ്റേജ് രണ്ടെന്നാൽ നീർക്കെട്ടും ചോരപൊടിയലും ഒക്കെയായി കൂടുതലായി കാഴ്ചക്കുറവോട് കൂടി പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പത്തിയാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പേഷ്യൻ്റ് ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരും ബിക്കോസ് അവർക്ക് കാഴ്ചക്കുറവ് നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ആ ഒരു സമയത്താണ് ശരിക്കും ഒരു ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റിൻ്റെ റോൾ അതിനകത്ത് വരുന്നത് അതായത് ഇഞ്ചക്ഷനുകളും ലേസറുകളുമാണ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആ പേഷ്യൻ്റ് ഓഫർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ഇഞ്ചക്ഷനിലും ലേസറും കൊടുത്താലും ഈ സ്റ്റേജ് രണ്ടിൽ പിടിച്ചു നിർത്താം എന്നല്ലാണ്ട് കാഴ്ചയെ കൂടുതലായിട്ട് കൂട്ടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല സ്റ്റേജ് മൂന്നിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ തടയാനായിട്ടാണ് യൂഷ്വലി ഈ ഇഞ്ചക്ഷനുകളും ലേസറുകളും എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേജ് മൂന്ന് എന്നാൽ ഞരം വിളകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഞരം വിളകി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സർജറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ തന്നെ എത്ര കാഴ്ച കിട്ടും എന്ന് പറയാനും സാധിക്കുകയില്ല ചിലപ്പോൾ ലൈറ്റ് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്ത പോലെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നിരിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് എന്ന ഒരു അവയർനെസ് നമ്മളിപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് മിക്കവരുടെയും സംശയം ഈ ഡയബറ്റിക് റെഡ്നോപ്പത്തി സ്റ്റേജ് ഒന്നിൽ വെച്ച് എങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഷുഗർ മാത്രമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ ആക്കം കൂട്ടുന്നത് അഞ്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ കിഡ്നിയുടെ ഫങ്ഷൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ലെവൽ ഇവയെല്ലാം തന്നെ പ്രധാന കാരണങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പത്തിയുടെ ആ ഒരു പ്രോഗ്രഷൻ കൂട്ടാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ ഇവ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇവയുടെ റിസൾട്ട് തൻ്റെ ഫിസിഷ്യനെ കാണിച്ച് അതനുസരിച്ച് മരുന്നിൻ്റെ ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് ഒരു പരിധിവരെ തടയാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രഷൻ കാരണം ഷുഗർ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നതിലല്ല ഷുഗർ എത്ര കാലം ശരീരത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളതനുസരിച്ചാണ് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ ഞരമ്പിൽ സോ ദാറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആകെ ഇതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് അതിനാൽ ആ സംഭവം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ഭാവിയിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശം ഉണ്ടാകും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലെ ലേസറിൻ്റെയും ഇഞ്ചക്ഷനെയും കുറിച്ച് ഉള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ലേസർ രണ്ട് തരമാണ് യൂഷ്വലി ചെയ്യാറുള്ളത് അതായത് പുതിയ രക്തക്കുഴലുകളെല്ലാം വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞരമ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറം ഭാഗം പൂർണ്ണമായും ലേസർ ചെയ്യുകയും അതല്ല ചെറിയ ചെറിയ ബ്ലീഡിങ്ങുകളും മറ്റുമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ആ ബ്ലീഡിങ് മാത്രം ലേസർ ചെയ്യുന്ന ഫോക്കൽ ലേസർ ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി ഇഞ്ചക്ഷനെ കുറിച്
അതിനുശേഷം വരുന്നത് ആക്സൻ ഡ്രിക്സ് ലൂസിൻഡിസ് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായ റാസുമാബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇഞ്ചക്ഷനുകളാണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ വില കൂടിയ തരം ഇഞ്ചക്ഷനുകളാണ് യൂഷ്വലി ഹാർട്ട് അറ്റാക്കോ സ്ട്രോക്കോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ അവാസ്റ്റിൻ അത്രയും അഡ്വൈസബിൾ അല്ല നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയ തരം ഇഞ്ചക്ഷനുകളാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഇതിലും നിന്നില്ലെങ്കിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീറോയിഡ് എന്ന തരം ഇഞ്ചക്ഷനുകൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡയബറ്റിസും കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഞരമ്പിലെ നീർക്കെട്ട് ശരിക്കും ഡോക്ടേഴ്സിനും ഒരു നൈറ്റ് മെയർ ആണ് കാരണം ഇത് എന്ത് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്താലും വീണ്ടും വീണ്ടും തിരികെ വരിക ശരീരത്തിൻ്റെ ഷുഗർ സ്റ്റാറ്റസ് ഒന്നും മെയിൻറ്റൈൻഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും പിന്നെയും ഇഞ്ചക്ഷനുകൾ കൊടുക്കുക പേഷ്യൻ്റ് ശരിക്കും ഒരു എക്കണോമിക്കലി ഭയങ്കര ഒരു ബർഡനാണത് സോ അതിൻ്റെ ഒരു സർജറിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിനേക്കാട്ടിലും കോസ്റ്റ്ലിയാണ് നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ബഡ്ജറ്റിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന വിധം അത് മാത്രമല്ല യൂഷ്വലി വർക്കിംഗ് പീപ്പിളിൽ ആണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ തേർട്ടി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി ഗൾഫിലുള്ളവർ അവനവൻ്റെ ആരോഗ്യം തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സുസ്ഥിരതയെ പിടിച്ച് ഉലയ്ക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു അസുഖമാണ് ഇതെന്ന് തന്നെ പറയാം നിങ്ങളതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ കാണുക നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും അവനവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉയർച്ച ഉണ്ടാകട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം